大家好，欢迎收看我们的频道。那今天要再聊聊上次有拍过的交通的主题，很久以前了。对，很久以前。那上次那支回想感觉还不错，就是有分享到一些实用的资讯、嗯。留言处好像也蛮多人会要给一些反馈。对对对对对对,對、嗯。那我们就收集到这些反馈以后，再加上多住了几个月啊、一年的这些经验，所以会诊会诊，所以今天再做一集来分享。哦、嗯，对，好，首先一样，我们先从高速公路开始。在上一集有聊到，高速公路超速三 percent 就会被拍照，就是说速限是一百的话，如果你开一零三，就可能被拍照。对啊，就有有摄影机的情况之下，当然了，没摄影机。哦，吓死我了！我想说，我今天没摄影机在看你。哦，了解，好。那那这个这个三 percent 有一个例外，就是如果速限是一百三的话，它就没有容许值了，你超过一公里就拍了。为什么？规规规定。哦，好。然后要特别注意的是，如果你超速四十公里，就是已经是刑事责任，要上法院，已经不是交通违规了。嗯，就是速限如果一百，你开一百四，嗯，就是嗯、呃、要上法院。有被拍到的话，哎、对对,对，当然。哦好。对，然后如果是超速五十的话，被抓到就是直接吊销驾驾照，蛮严重的。嗯，所以当你在踩油门想要超速的时候，要小心一下这两个坎。刷超速，那不是左边内车道就是超车道吗？理论上你也是不能超过，理论上哦，对，没有说超车道你就可以再走过。好，对，那提到超车道，在台湾或荷兰，我们都是尽量不要占用内线道，嗯、因为内线道是用来超车的。嗯，但在荷兰有另外一条比较严格的规定、嗯，这在台湾是没有的。嗯，就是要尽量靠外侧外侧车道。嗯，像如果有三线道，嗯，我们开在第二线道的话，嗯，当最外线那一线没有车的时候，也要靠右。哦、oh, ，这个在台湾是没有的，嗯、但在荷兰是有这条规定的、嗯，所以大家要特别的小心。至少是某一个人对某一个上面网友的回馈，某两个都有提到这件事情。那去查的就有这条法规。感谢感谢大家，感谢回馈，感谢回馈。对，这是我们拍影片的目的啊，就是大家知道更多的可以跟我们交流。对啊对啊，因为毕竟就是这边人生地不熟的，大家也都是近口耳相传、经验相传的。对、啊，那我再去查证，就是可以得到一些情报资讯、啊。不然这东西要自己查也是不知道从何查起。好，那在下一个阶段就是平面道路的部分。嗯、平面道路道路的部分，我们要先从超速来讲。嗯，超速平面就是三公里，不是三百分的超三公里。比、嗯、如说速限四十，你就是只能开到四十三。嗯，不能超过一样是被拍照嗯。嗯，然后上次平面部分主要是在讲圆环，因为荷兰很多圆环嘛。对。然后你进去前就要先选好车道。对。那今天再分享一个，呃，就是你如果是开在内线车道，你就只能走内侧的圆环。对。外线就只能走外侧的圆环。对。因为有些圆环看起来很可口。可口对，像这个画面，就是它长得会让你在外，即便在外线，你也觉得切到内线很顺，没有双虚，它是虚线的，所以你看到你会觉得，哎、欸，好像很自然就切进去了，但其实是不行的，你外侧车道就是走外线，嗯，这个要就是要注注意一下，嗯，因为不小心可能就不然切进去，嗯，主要是安全吧，对，主要是安全，因为内侧车道车不预期你突然切过来，嗯嗯嗯、不是你在内侧突然切到外线，其实也是，对，外侧车也不没有预期、欸，吓一跳。会因为觉得大家都应该遵守，所以你会下意识就就不会，嗯，不会注意旁边的车子在干嘛。对,對,對，我啦、嗯，不是、啊，这不是，这不是，对对，这不是应该是，这应该不是一个好的示范。对，只是我很专注我那一个那个车道。对，两线都还是要看。嗯，好，那讲到圆环呢，上次有讲到在荷兰进圆环的时候就要打方向灯。对，进圆环的时候，哎、欸，这也是有一个，对，有一个人回馈的，发现在德国是没有这个规定，是,是,是没那个规定还是不用？没这个规定，你要打也可以啦。哦 okay 但他就是没有这个硬性规定，所以荷兰是要的。对，荷兰是要。所以你去德国、啊、看到有人进圆环打车道，那个就是荷兰来的。啊，进圆环打灯的就是荷兰。哦嗯，嗯。好，那既然提到德国，我再分享一个，就是有人提到，我也是去查证一下，发现很有趣的事情，在荷兰是可以用行车记录器的，但好像不太普遍。嗯、台湾几乎每台车看起来都有，荷兰好像很少看到。嗯。那在德国是不允许的。嗯。你连装都不能装。为什么？他觉得侵犯到人家的隐私。哦。对，那荷兰当然也是说，你拍了以后你不能随便放到网络上，所以荷兰没有这么多行车记录器的新闻。哦、oh, ，台湾超多的。哦，哎，你说引用行车记录器的拍摄影片的新闻、嗯？对对对。那都提到德国了，再补充一个，去德国的大城市，呃，务必要记得要申请环保标章，也就是车窗上面的那一个绿色贴纸。那环保标章一般如果自用车的话，你可能就线上买它就寄过来。但是如果你是在租车行租的车子，啊、呃，你可能没有这个时间也，你也不能提早知道车号，你就可以在刚入德国的时候找 TUV 的这些机构去做直接现场购买。那如果很不幸你到的时候这个机构都已经关门了，你买不到贴纸，那会比较建议车子尽量停在
室内的停车场，而不是停在路边，不然可能更容易被开罚单，这个要特别注意一下。那相对的，法国也是一样有这样的环保标章。比利时的话，如果车子是在荷兰注册的话，那就不用做任何的登记啊、注册环保标章等等的。以上给大家参考参考。然后在荷兰呢、啊，我也会隐约觉得车窗好像比较透明，在台湾看感觉都比较。比较暗，看不到里面。裡面对，就是那个隔热贴都贴得很黑，因为它也是有规定的，前座的透光率要百分之七十五，那后座的透光率就是百分之七十。就比较多啊，前面要比较透光，比较看得到里面这样子。对，對因为有时候你要看一下驾驶的，有没有看到里面之类的。嗯嗯嗯嗯所以这个在荷兰只有规定、嗯。我去查，好像很多国家大部分都有规定，好像是台湾没有规定。哎、欸，啊奇怪啊，那个嘞，可以不是不是有那个遮阳的？哦，那个我就、那個、我那我就不知道，我们机动性，我自己猜可以啊。嗯那如果是，可以在底下可以给我们。对，就那种遮阳的。<笑>我有看，也有人在用啊。我觉得应该是可以、嗯，因为有时候真的阳光很强的时候。嗯。啊，再就是还有发现一个很有趣的是，荷兰的酒驾，嗯，是依据会依据你的拿到驾照多久会有不一样的标准。什么意思？例如说，越久越越可以喝越多、欸。也不能说越久喝可以喝越多，就是他如果他的一般标准是你的协议的酒精浓度如果是千分之零点五的话，就是视为酒驾。但是如果你拿到驾照在五年以内，就你才拿到驾照还没满五年的话，你的标准是零千分之零点二，就比较严格。对，那台湾是千分之零点三算酒驾，可是都是无论你拿到多少對對對，那我就不知道他的五年是怎么认定的。像我们是换驾照的，那我们刚换算是一年嘛，还是从原有国家开始算？哦、这个我不知道。知道这个对，但理论上就是理论上就不要酒驾。嗯，对。那、啊、如果知道。五年怎么算呢？可以欢迎在底下留言，让我们知道。嗯嗯嗯。那接下来再分享一个，我觉得是这部影片比较重点的部分，就是怎么加油。重点了。怎么加油？<笑>加油也是我刚来欧洲开车会比较紧张的一件事情。嗯，因为这边我没有看到有人在帮忙人家加油。对，就跟台湾的方法不太一样。就是对啊，嗯，在台湾都会有那个，就是那个什么攻读生或谁，就帮你加油的人，然后问你，哎、欸，你要加哪种油啊？加满吗？跳停吗？哦、这边就是。就是就自己来，对，就全部都自己来。对，那对这里的加油都是自助式的，对，全部都自助的。那自助的这里加油站主要分两类，一类就是没有商店的，嗯，一类是有商店的。嗯，那我们先讲没有商店的，嗯，没有商店的基本上，你到加油站以后，嗯，啊、呃，你熄火下车，第一件事就是先去找那个插卡的机器，插信用卡。它其实也不是插、欸，它是用 B 的油。我上次就遇到一个用 B 的，哦，你遇到用 B 的，所以有时候我插了半天，我找不到地方，就是插不进去，我就发现，哎、欸，好像好像用感应的，我发现它用感应的。好，你没关系，我没有，好像没印象。我有刚刚遇到感应的。对，那我通常遇到状况是，通常找到那个付款的机台以后，通常是先插你的信用卡或者是 d b 卡，然后第一件事就是输入密码嘛。哎、欸，付款的机台不是就是在油枪旁边吗？不一定，有时候整个加油站好几个加油岛，它只有一台机器。不、哦、是哦。可在比较角落的地方，我有遇过。哦，是哦，哦所以你所以你插卡以后输完密码，你要选说你是几号的加油岛，有时候是两个岛共用一个机器，嗯，然后再可能就是输入你要加什么油，嗯，然后要不要收据，要不要收据，有可能在这时候会先输入，不一定，嗯，对，但大概是输入这几个东西，然后输完以后，通常他就会让你退卡，卡要先拿出来，不是你 B 卡的时候他还要拼码吗？对啊，就我刚刚说第一步，插进去输入密码，哦，输入密码，对，所以你如果是用台湾的信用卡，你必须要用的是那个预借现金的。密码就是四码的那个密码，嗯，所以你出台湾那个要先开通，嗯，主要就加餐会用、嗯，然后他就会先退卡，然后退卡以后你就可以开始加油，嗯、然后跳停，然后就扣款，嗯、把交放回去哦。对，然后这时候呃，例如说你是要报账的，你就很急需要收据。如果刚刚的选项没有问你要不要收据的话，通常你是可以回到那台机器，然后再去按说你要收据，然后你刚刚是几号加油到，然后再印出来。有时候这是第二。Okay. 所以，所以取收据的方法有这两种，一开始就是你一开始就选说要不要，一个是加完油才回去按。嗯，那这样特别补充一点就是，有没有发现我刚刚是卡已经拿回来了，我才知道我加完多少油。嗯、所以你插卡的时候，他其实并不知道他等下要扣多少钱的。对。所以如果是 debit 卡是没有问题，你加多少他就扣多少。可如果你插的是信用卡，你会看到你的手机收到一个简讯说，哦，他扣了，他请了，他刷了一大笔的钱。多大笔？就是很夸张金额，就几乎是上限了。比如说一百欧之类的，这么多、哦，对，你就会看到他说，一百欧其实也还好啦，对啊，像我平常加油可能四五十，一两百欧吧、啊，但是是什么的上限？刷卡上限这样，一次加油的上限，哦，一次加油的上限，就是你会看到他刷了这么大一笔，但是他最后请款只会请你实际的加油的金额，他是会退吗？还是他不会退，他只是请款，就是哦哦，对，所以你。
所以第一次加油看到那个吓一跳是被盗刷，嗯，对，已经没有，他就是会先做一个过卡的动作。OK。这个没有商店的加油站，嗯，再就讲有商店加油站、嗯，有商店加油站就比较单纯，嗯，就是你熄火以后，你就拿油枪就开始加、嗯，然后加完以后呢，记住车子留在原地，嗯，就是你不要讲说我车子移到旁边去让别人给加，嗯，没有就留在原地，然后走进去商店，跟他说你是几号加油到，嗯，然后就付钱就这样，啊啊，开过去会怎么样？开过去，可能后面的人就接着用这个、啊，但是你还没有付款，哦，对，可能会错乱，然后再就是人家有人要跑，哦、你加完油就跑了，因为你加完油跑其实是没有人拦得住你的。哎、欸，那怎么不会发生这种事啊？不知道，可能有吧。嗯，或者是罚款很重之类的，嗯、或者摄影机都拍好好的，哦、还不放你跑、哦，我不确定。对，好像没有看到人，就是好像只有在我我美剧里面看过。我,我,我第一次加，我不知道要把车移到旁边，我会觉得哎、欸，好像怪怪的。什么意思？我加完油，把车子开到旁边去。你开到旁边啊？对啊，是啊。<笑>但是如果是有商店这种，你就可以比较确定，一定可以拿到发票。嗯，虽然说我加过，我印象中。九成五都有发票吧，我好像没遇过拿不到。哎呦，上次就是不知道怎么按，就一直拿不到、哦。比较可能是没有商店的，你不知道那个机器怎么操作。对，因为他们写英文嘛。对，嗯，通常都可以接英文，通常。哦是啊，通常我第一步会先接英文。哦，我没有没有看到。因为我爸有一些步骤是突然我不知道，所以接英文。好，那接下来要不要买杯矿矿泉水？看加购卫生纸。好，那这里再补充一下油油种。嗯，就你刚刚有提到说，他好像没有写九五九八。对啊，油枪上面不一定有写。对，他他就是有时候是写九五九八，有时候他是写一五一 ten。对对，那其实你可以把它想成一五就是对应到九八，一 ten 就是对应到九五。没有五，它的五的意思是酒精。哦。就是它里面掺了百分之五的酒精。嗯。那、啊、你可以想酒精比较便宜。哦。那、啊、你掺的越多，那个油就是越便宜。理论上，如果你是加九五的车的话，嗯，这两种人都可以加。嗯。台湾的车好像是。就是你九五的，你偶尔可以加点九八，嗯，是无所谓的，嗯，对，那就是你不要加到柴油就叫，嗯，那还有一种很特殊很特殊的油，我是没有实际看过，叫做一八五，刚是一五一 ten 嘛，还有一 eighty five， 嗯，就是它大部分是酒精，那个谁加？那种是很特殊很特殊的车种，哦，好像是法国加油站才有的，哦，但那种就是完全不可能不可以加，那你有什么知道这个油？因为我在查一五一 ten 资讯的时候有有看到，嗯嗯嗯，对，就不要。以为它看起来很像就就可以。原则上，大部分跟我们一般的人都是一五一十一十。油箱盖上面，油箱盖上面也会，通常会有贴纸。就如果你是租车的话，临时忘记想不起来，你就看一下油箱盖，通常上面会贴或是会画。哦，好，再来补充一下那个荷兰儿童汽车座椅的规定。嗯，哎，这个资讯我觉得蛮意外的，蛮难找的。没有那么明确。对，然后说法不太一样，有点混乱。嗯，那基本上就是十八岁以下。然后，如果你小朋友低于一百三十五公分，就是要做儿童安全座椅。一百三十五公分要做七座，其实蛮高的。然后，荷兰比较特别是七座一百三十五公分。对啊，它的儿童安全座椅，它是一个同层，不是说什么形状。哦,哦，哦、就是简易型、增高型那个也算，也算七座，但也算，但是我就是几公分以上才可以做增高垫
，这个味道很久。我现在看比较可靠的是一百二十五公分以上切二十二公斤以上才可以做增高店，要两个都达成是不是？但这其实已经很，就是一二五到一三五已经就十公分，其实很近了。没有很近，小框很大了，我觉得是蛮大的。对啊，一百二十五公分小框已经很高了，对啊，才能做增高点。对啊，对啊，就是有点奇怪。对啊，嗯，不过安全的原则上就是那个安全带不能勒到小框的脖子。嗯嗯嗯，对。那荷兰一个比较特别是他们的儿童安全座椅是可以放一前座的。嗯，只要你的安全气囊是关掉的，前面的， OK, 对不对,对？对，前面安全气囊要关掉就、嗯、就 OK。嗯，对。那关于气座，哎，那关于儿童安全座椅，如果大家要找到比较完整可靠的资讯，也欢迎在底下留言让我们知道。因为有一些网页看起来写得很完整，嗯、有表格、嗯，它其实是卖安全座椅的，嗯、它是说这个安全座椅几岁以上就可以做，可能就够安全，但有没有符合荷兰的法规，就不知道,不知道是另外另外一回事，对、啊，所以资讯就很很混乱，嗯，对。好，今天的分享就到这边。如果喜欢，我们就记得订阅、按赞、分享、开启小铃铛，拜拜。拜拜